సర్వాధికారియు నిరంతర స్తోత్రార్హుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రశస్తి నామంలో యువదయ కాలపు వర్తమానాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న మీ అందరికీ ఎమాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున మా శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను క్రీస్తునందు మాకు అత్యంత ప్రియులర యువదయ కాలం ఎన్ని గంటలకు లేచి ప్రార్థన చేసుకున్నారు వాక్యం చదువుకున్నారా కనీసం ఒక అర్ధ గంట అయినా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకోగలిగారా ఈ వారమంతా మీరు తలపెట్టే ప్రతి పనిలో దేవుడు విజయోత్సవంతో మిమ్మల్ని ఊరేగించినట్లుగా ప్రతి దినం మన దినచర్య వాక్యంతో ప్రార్థనతో ప్రారంభించటం అది మనకు ఎంతైనా ఆశీర్వాద కారణం నేను ప్రతిరోజు మీతో పంచుకుంటా కదా మన జీవన తొలి సంధ్య దేవునితో ఆరంభం కావాలి మన జీవన మలి సంధ్య దేవునితోనే ముగించబడాలి ఆ కృప మనందరికీ ప్రభు దయచేయనుగాక చూడండి నా ఎదుట అయస్కాంతం ఇదొక అయస్కాంతం ఇదొక అయస్కాంతం ఒక చిన్న ఐరన్ బాల్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన సందేశం ద్వారా ఈ ఉదయకాల ముందు ఐదు గంటలకు వర్తమానం వింటున్న ప్రతి బిడ్డతో పరిశుద్ధాత్ముడు మాట్లాడాలని ఆశపడి గత రెండు రోజుల నుంచి ఈ వర్తమానం మీతో పంచుకోమని పరిశుద్ధాత్ముడు నా హృదయాన్ని పురుకొంపుతూ ఉన్నారు చాలాసార్లు అనేక మంది నన్ను కలిసి మాట్లాడేటప్పుడు అన్నయ్య భక్తి జీవితంలో దేవుని కొరకు బ్రతకాలని చాలాసార్లు తీర్మానం చేసుకుంటాం ప్రత్యేకంగా న్యూ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు పుట్టినరోజులు వచ్చినప్పుడు ఆయా సందర్భాల్లో బలమైన వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు మేము మమ్మల్ని దర్శించినప్పుడు లేదు ఇక దేవుని కొరకే బ్రతకాలి బ్రతుకుటి క్రిస్తే చావైతే మాకు లాభం అని బలమైన రీతిలో తీర్మానాలు చేసుకున్న దినాలు మా బ్రతుకులో ఉన్నాయి ఆ తీర్మానాలు చేసుకుని ఒక వారం పది రోజులు భక్తిలో బలంగా బ్రతికి తర్వాత లోకంలోకి జారిపోయినటువంటి దినాలు మా బ్రతుకులో చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు భక్తి జీవితంలో నిలవబడలేక మేము జారిపోతున్నాం అలాగని మేము తీర్మానం చేసుకోవటంలో అబద్ధం లేదు ప్రభు కొరకు బ్రతకాలనే బలమైన తీర్మానం చేసుకున్నాం కానీ ఎందుకు ఆ తీర్మానాల్లో స్థిరంగా బ్రతకలేక లోకంలోకి జారిపోతుంది ఓ క్రైస్తవుడు భక్తి జీవితంలో నిలవబడలేక పాపంలోకి జారిపోవటానికి కలిగిన కారణం ఏంటి అని చాలామంది ఆయా సందర్భాల్లో అనేక మంది యవన బిడ్డలు అలాగని యవన బిడ్డలు ఏం కాదండి పెద్దవారు కూడా అయ్యా ఆదివారం మందిరంలో ఉన్న మనసు సోమవారం మంగళవారం వరకు ఉంటుంది అయ్యా ఇక బుధ గురువారాలకు వచ్చేసరికి ఆ దైవికమైన మనస్సును కోల్పోతున్నాం టైర్కి పంచర్ అయినట్లుగా ఆదివారం వచ్చినప్పుడు మేము ఫుల్గా టైర్కి గాలి కొట్టినట్లుగా నిండుగా ఉంటా ఉన్నాం ఇక బుధవారం గురువారం నుంచి పంచర్ అయినట్లుగా మెల్లిగా ఆసక్తి పోతుంది మరలా శనివారానికి వచ్చేసరికి ఊగులాడతా ఊగిసలాడతా భక్తి భక్తిహీనతల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతూ నిరాశ నిస్పృహతల మధ్య ఆదివారం మందిరానికి వస్తున్నావు అయ్యా నిన్నున్న మనసు ఈరోజు ఉండట్లా గత వారంలో ఉన్న నిర్ణయాల్లో ఈ వారం మేము నిలవబట్టలేదు ఎందుకు మేము జారిపోతున్నాం అని చాలామంది భక్తులు వారి మనస్సును వేధిస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఎందుకు ఒక వ్యక్తి జారిపోతాడు జారిపోవటానికి కారణం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే మీకు ఒక మాట చెప్తాను నా చిన్నతనంలో బహుశా అప్పటికి నాకు వయసు ఏడు సంవత్సరాలు అనుకుంటా సాయంత్రం పూట మా అమ్మగారితో కలిసి బావి దగ్గరికి నేలకు వెళ్ళాను అమ్మకు తోడుగా పల్లెటూళ్ళలో గిలక బావి అంటారు కదా ఆ గిలక బావి దగ్గర క్రింద గ్రౌండ్లో బేషన్ ఉంటుంది గిలక బావిలో తాడేసి ఇట్లా నీళ్లు చేరుకుంటారు కదా క్రింద 
దేశం ఉంటుంది నీళ్లు నిలిచుండటాన్ని బట్టి కింద గచ్చు పాకిడి పట్టిపోయి ఉంటుంది మా అమ్మతో పాటు నేను ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్ళి నేలలో ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఈ పాకిడి పట్టిన స్థలాల్లో అడుగులు వేసి ఆడుకోవటం ప్రారంభించాను నా అడుగు ఆ పాకిడి పట్టిన స్థలంలో పడిందో లేదో జర్రన జారిపోయింది భయంకరమైన సంగతి జరువున జారింది నా భుజం వెళ్ళి ఆ దేశుని యొక్క దిమ్మకు బలంగా తగి ఉన్న పాటున ఈ కాలర్ బోన్ అంటారు కదా కాలర్ బోన్ అని కాలర్ బోన్ ఇరిగిపోయింది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకు జారిపోయాను ఎందుకు ఎముకు ఇరిగిపోయింది కారణం ఏంటే జారీ స్థలాల్లో ఆడుకోవటం ప్రారంభించాం వింటున్నారా జారీ స్థలాల్లో ఆడుకోవటం ప్రారంభించాను కాబట్టి కాలు జారిపోయింది క్రైస్తవ జన్మ నీ భక్తి జీవితంలో నీవు కూడా జారీ స్థలాలలో ఆడుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే భక్తి జీవితంలో జారిపోతాం ఎంత బలమైన సంఘానికి వెళ్ళినా ఎంత బలమైన వాక్యం ఆదివారం నువ్వు విన్నా జారే స్థలాల్లో నువ్వు ఆడుకోవటం ప్రారంభిస్తే డెఫినెట్గా భక్తి జీవితంలో జారిపోయేటువంటి ప్రమాదం అందుకనే ఈ భక్తి జీవితంలో మీరైనా నేనైనా ఎన్నడూ జారిపోకుండా ఉండేటట్లు నాలుగు అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు మీతో పంచుకుంటాను నా చేతులెత్తి మిమ్మల్ని దీవిస్తున్నాను మీరు ప్రభువును చేరుకునే వరకు మీ పాదములు ఎన్నడూ పాపంలో జారిపోకుండా క్రీస్తు అనే బండ మీద మన పాదాలు ప్రభు స్థిరపరుచుగాక ఏంటి ఆ నాలుగు అనుభవాలు అంటే ఇప్పుడు నా వైపు చూడండి అందరూ ఇప్పుడు నా ఎదుట అయస్కాంతం ఇదొక అయస్కాంతం రైట్ ఇదొక అయస్కాంతం వీటి మధ్యలో ఒక ఐరన్ బాల్ రైట్ ఇదొక ఐరన్ బాల్ ఈ మ్యాగ్నెట్ సాతాన్ అనుకోండి ఈ మ్యాగ్నెట్ మనం ఆరాధించే మన ఆరాధ్య దైవం యేసు క్రీస్తు వారు అనుకోండి సాతాను కూడా కొంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది పాపం ప్రజలను ఆకర్షించదా డెఫినెట్గా ఆకర్షిస్తుంది గమనించండి సాతానుకు ఆకర్షణ శక్తి ఉంది అదే సమయంలో సాతానుకి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటే మనం ఆరాధించే దేవునికి దానికి మించిన ఆకర్షణ శక్తి ఉంది మీరు ఎదుగుదురు ఒక సంగతి ఏమిటయ్యా సంగతి అంటే మోషే ఫరో ఎదుట కర్రను వేసాడు పామైపోయింది అలాంటి అద్భుతమే ఐగుప్తీయుల మంత్రగాళ్ళు చేశారు వారు కర్రలు వేసారు పామైపోయింది అబ్బా మా మాంత్రికుల కూడా దగ్గర కూడా దైవశక్తి ఉంది అని అనుకున్నారు ఏం జరిగిందో తెలుసా మోసే సర్పం చేత ఐగుప్తీయుల మాంత్రికుల సర్పాలు మింగివేయబడ్డాయి నో డౌట్ సాతానుకు శక్తి ఉంది సాతానుకు మించిన ఆకర్షణ శక్తి సాతాను శక్తిని నశింపజేసే శక్తి దైవశక్తిలో ఉంది చూడండి ఇది దుష్టుడైన సాతాన్ రైట్ డెవిల్ రైట్ ఇది మనం ఆరాధించి మన ఆరాధ్య దైవం దేవుడు యేసు క్రీస్తు ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఉన్నాం యు అండ్ ఐ మీరు నేను సాతాను ఏ వ్యక్తిని ఒకేసారి తనలోనికి తీసుకోడు ఎప్పుడైతే మీ బ్రతుకులో వాడికి సంబంధించిన కొన్ని అశ్లీలమైన పుస్తకాలు ఏం కదలే ఒకసారి చూద్దాం వాడికి సంబంధించిన అశ్లీలమైన సాహిత్యాలు ఏం కదలే ఒకసారి చదువుదాం వాడికి సంబంధించిన బూతు మాటలు ఏం కదలే ఒకసారి విందాం అని చెప్పి తెలియకుండా చిన్న చిన్న స్థలాలకు వాడు నిన్ను ఆకర్షిస్తాడు ప్రభు బిట్లరా అందుకనే నేను మీతో పంచుకునేటువంటి మాట అపోస్తులైన పౌలు గారు తిమోతి కొత్తరం రాస్తూ ఏమంటాడయ్య అంటే తిమోతి యవనేచ్చలను విడిచి నువ్వు పారిపో చూడండి యవనేచ్చలు ఏంటి అవనేచ్చ అశ్లీలమైన సాహిత్యాలు వినటం అశ్లీలమైన సాహిత్యాలు చదవటం బూతు బొమ్మలను చూడటం దేవునికి అయిష్టమైన మాటలు వినటం 
ఈ యవనేచ్చలకు సంబంధించినటువంటి వాతావరణాన్ని విడిచి నువ్వు దూరంగా పారిపో నువ్వు దూరంగా పారిపోతే అది నేనేమి చేయలేదంటాడు పెట్లారా యూసేఫ్ చేసింది అదే కదా ఫోతిఫర్ ఇంట్లో ఫోతిఫర్ భార్య దగ్గర తనకు శోధన ఎదురవుతుందని అక్కడే నిలవబడి నేను ఎంత నిజాయితీ పరునో రుజువు పరుచుకుంటా నేనెంత నిస్తగలిగిన వాడినో నేను చూపించుకుంటా అని బడాయి మాటలు మాట్లాడకుండా గర్వప్ మాటలు మాట్లాడకుండా ఆ స్థలాన్ని విడిచి చెప్పండి ఏసే పెయిన్ చేశాడు దూరంగా పారిపోయాడు నువ్వు జారిపోకుండా ఉండాలంటే తమ్ముడు చెల్లి నిన్ను జారగొట్టే వ్యక్తులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారు నిన్ను జారగొట్టే స్థలాలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో ఈ వాక్యం ఇంటుండగా ఏసు నామం పేరిట వాటిని విడిచి నువ్వు దూరంగా పారిపోదు గాక అయితే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాను సాతాను ఒక వ్యక్తిని జారగొట్టేటప్పుడు ఎలా జారగొడతాడు మీకు చెప్తా చూడండి ఇది సాతాను వలయం ఇది సాతాను వలయం బలాజ్యుడైన సంసోనును అదే నాజూరు చేయబడిన సంసోనును సాతాను ఒకేసారి లాగేయలేదు ఎలా సాతాను తన ఉచ్చులోకి సంసోను లాక్కున్నాడంటే చూడండి మొట్టమొదట సంసోను ఎలా తీసుకున్నాడు చూడండి మొట్టమొదట తిమ్నాథునకు తెచ్చాడు తిమ్నాథు పిలిస్తీ దేశపు సరిహద్దు మొదట జస్ట్ టచ్ మీ నాట్ అన్నట్లుగా బార్డర్లు తిప్పాడు ఎంత విచిత్రమో చూడండి బార్డర్లు తిప్పాడు రైట్ తిమ్నాథు నుండి నెక్స్ట్ ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు గాజా గాజా నుండి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు పిలిస్తీ దేశపు మధ్య భాగమైన షోరేకులోకి తీసుకొచ్చాడు ఇక నిల్వ దించాడు నిలువున ముంచాడు ఇదే సాతాను పన్నాగు చూడండి చూడండి దీనికి దూరంగా ఉన్నంత కాలం వీడు ఆకర్షించలేకపోయాడు ఎప్పుడైతే మెల్లిగా మన అడుగులు జారే స్థలాల వైపు వెళ్తాయో చూసారా చూసారా అది నేను జారగొట్టే స్థలాలు అవి పుస్తకాలైనా అయి ఉండొచ్చు స్థలాలైనా అయి ఉండొచ్చు వ్యక్తులైనా అయి ఉండొచ్చు ఇదిగో ఈ సెల్ ఫోన్ వస్తువులైనా అయి ఉండొచ్చు వాటికి దూరంగా నువ్వు పారిపోయి రైట్ చూడండి రెండవది దేవుడు ఇప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వాక్యం వాక్యం గ్రేస్ పశ్చాత్తాపం ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఉన్నా ఉన్న సంగతి మర్చిపోకండి ఎటువైపు వెళ్తావో దాన్ని బట్టి నీ భక్తి జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది సాతాన వైపు వెళ్ళేవా జారిపోతావు దేవుడు దేవునికి సంబంధించిన వస్తువులు వ్యక్తులు పదార్థాల వైపు వెళ్ళేవా ఎన్నడూ కదలకుండా నీ పాదాలు క్రీస్తు అనే బండ మీద దేవుడు స్థిరపరచడం ప్రారంభిస్తాడు అందుకని ఈరోజు వాక్యం ఇంటిన బిడ్లారా నీ జీవితంలో నువ్వెన్నడూ జారిపోకుండా ఉండునట్లు సాతాను సంబంధ క్రియలకు కానీ వస్తువులకు కానీ వ్యక్తులకు కానీ పుస్తకాలకు కానీ ఏ సునామలో వాటికి దూరంగా నువ్వు పారిపోవు నాక ఆమె దానికి నువ్వు దూరంగా బ్రతికేవా ఆటోమేటిక్గా దేవునికి సమీకంగా బ్రతకటానికి రూట్ మ్యాప్ క్లియర్ అయిన పొట్టి లెక్క విన్నారా ఈ మాట వీటికి నువ్వు ఎంత దూరంగా అయిపోతావో దేవునికి అంత దగ్గర అవటానికి దేవుడు కృప చూపిస్తాడు రైట్ నేను మలినపరిచే అపవిత్రమైన వాటికి అశ్లీలమైన వాటికి చెడ్డవాటికి నువ్వు దూరం అయిపోయావు దూరం అయిపోయినంత మాత్రాన ఇప్పుడు నువ్వు జారిపోకుండా దేవుల్లో బ్రతకలేవు ఏం చేయాలో తెలుసా సాతానుకు దూరం అయిపోయిన నీవు దేవునికి దగ్గరగా నువ్వు రావటం ప్రారంభించావు చూసారా దేవునికి నిన్ను దగ్గర చేసేది ఏదో తెలుసా మొట్టమొదట దేవుని వాక్యం దేవుని వాక్యానికి నువ్వు ఎంత దగ్గర అవుతావో దేవునికి అంత దగ్గర అవుతావు 
దేవుని వాక్యము నీవు నీవు దేవుని వాక్యం ఎంత మమేకం అయిపోతారో అలాంటి వాడిని సాతాన ముట్టడు ముట్టలేడు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఏడో కీర్తన ముప్పై ఒకటో చరణంలో ఒక అద్భుతమైన మాట అంటే వారి దేవుని ధర్మశాస్త్రం వారి హృదయములో ఉన్నది గనుక వారి అడుగులు జారవు అంటాడు ఇదే దావీదు భక్తుడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో అంటాడు కదా నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యమును ఉంచుకుని ఉన్నాను అంటాడు వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని బిడ్డ నీ అడుగులు జారకుండా ఉండాలంటే రెండవదిగా వాక్యాన్ని నీ హృదయములో ఉంచుకోవాలి వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు నువ్వు ధ్యానించాలి వాక్యాన్ని ధ్యానించటం అంటే లొడలొడ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం కాదు సుని ఆ వాక్యంలో నీ ప్రతిబింబాన్ని చూసుకోవాలి ఆ వాక్యంలో నేను సరి చేసుకోవాలి వాక్యం అర్థానికి గుర్తు కదా ఇప్పుడు అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలవబడ్డం అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలవబడేది తమాషా కోసం నిలవబడతావా లేదు కదా చెప్పండి అద్దం దగ్గర నిలవబడి ఏం చేస్తాం జుట్టు సరి చేసుకుంటాం తల దూగుకుంటాం గమనించండి ఎక్కడైనా మచ్చలు ఉన్నాయేమో శుభ్రం చేసుకుంటాం ఎక్కడైనా వ్యర్థత ఉందేమో తీసేసుకుంటాం అద్దం ముందు నిలవబడేది దిద్దుకోవటానికి సరి చేసుకోవటానికి కదా వాక్యం చదివేది కూడా జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి మాత్రమే కాదు సుని ఆ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం ద్వారా నిన్ను నీవు దిద్దుకుందువు దాకా నిన్ను నీవు సరి చేసుకుందువు దాకా రైట్ మూడో మాట చెప్తాను రైట్ ఇప్పుడు దేవునికి దగ్గరగా వస్తున్నాం మనల్ని దేవునికి దగ్గరగా తీసుకొచ్చేది వాక్యం రెండవది చూడండి దేవునికి మనల్ని దగ్గరగా తీసుకొచ్చేది ఒకటి వాక్యం రెండవది ప్రార్థన భక్తుడైన మోషే గారు తొంభై నాలుగో కీర్తన పద్దెనిమిదో చరణంలో ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు నా కాలు జారినని నేను అనుకొనగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరుచుచున్నది అంటాడు విన్నారా అయ్యయ్యయ్యో నా కాలు జారిపోబోతుంది జారిపోబోతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటుండగా నీ కృప నన్ను బలపరుచుచున్నది అని మాట్లాడతాడు వాక్యం ఉంటున్న బిడ్లారా ఈ భక్తి జీవితంలో ఎవడు తన శక్తి ద్వారా తన సామర్థ్యం ద్వారా దేవునిలో నిలవబడలేదు ఒకడు దేవుల్లో నిలవబడాలి అంటే తప్పకుండా అతడు దేవుని కృపను పొందిన వాడై ఉండాలి నరుల కాలిసత్వ ద్వారా ఒకడు దేవునిలో నిలవబడలేడు బ్రతకలేడు మనుషుని యొక్క తెలివితేటలు శక్తి సామర్థ్యాల ద్వారా ఒకడు దేవునిలో బ్రతకలేడు దేవునిలో నిలవబడలేడు వాక్యం ఉంటుంది కదా ఒకని ప్రవర్తన యహోవా వలనే స్థిరపరచబడుతుందని వినారా ఈ మాట అంటే నీ ప్రవర్తన జారిపోకుండా స్థిరపరిచేది దేవుడు దేవుని కృప తప్ప మరొకటి ఏది కాదు ఇక్కడ మీరు వినండి అయ్యా మరి ఆ కృప నేను పొందుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి రోమపత్రికలో పౌలు గారు మాట్లాడుతూ ఓ చక్కటి మాట అంటాడు యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదం లేదు ఒక్క ప్రభే అందరికీ ప్రభు అయి ఉండి తనకు ప్రార్థన చేయు వారి వడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు అంటాడు క్రైస్తవులో వినారా ఈ మాట యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదం లేదు అందరికీ ఒక్కటే ప్రభు ఆయన ఒక్కడే ప్రభు అందరికీ ప్రభు కానీ ప్రార్థన చేయి వారికి మాత్రం కృప చూపే విషయంలో ఐశ్వర్యవంతుడు అంటాడు ఆ కృప మహదైశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందుకోగలవో తెలుసా ప్రార్థన ద్వారా పొందుకోగలవు అద్భుతం చూడండి నువ్వు ప్రార్థన చేసే కొలది దేవుని కృప నీ మీద కుమ్మరించబడుతుంది కృప కుమ్మరించబడే కొలది భక్తిలో స్థిరుడిగా నిత్యము కథలని సియోను కొండలాగా దేవునిలో స్థిరపడటం ప్రారంభిస్తాం వాక్యం ద్వారా కొంత ఆకర్షించుకున్నాడు ప్రార్థన ద్వారా పరిపూర్ణంగా దేవుణ్ణి నేను ఆకర్షించుకున్నాడు క్రైస్తవులో ఇప్పుడు మూడు మాటలు విన్నాం ఒకటి నేను జారగొట్టే స్థలాలకు దూరంగా వెళ్తాను రెండు దేవుని వాక్యాన్ని 
నీ హృదయంలో ఉంచుకో మూడు ప్రార్థన చేస్తూ వెళ్ళు కృప కుమ్మరిస్తాడు ఆ కృప కాలు జారే పరిస్థితులలో కూడా జారకుండా నేను నిలవబెడతాను నాలుగో మాట చెప్పమంటారా కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత కృప పొందినా కొన్నిసార్లు అడుగులు తడబడేటువంటి ప్రమాదం ఉంటాయి ఎంత వాక్యం చదివినా ఏమండి దావిది గారు వాక్యం చదవలేదా దావిది గారికి ప్రార్థన కరువైపోయిందా ఉంది మనిషి కదా ఒకనొక సందర్భంలో కాలు జారాడు పడిపోయాడు అయితే మీకు ఒక మాట చెప్తాను పడినవాడు పడిన స్థితిలో ఉంటే ప్రమాదం ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ప్రయాణమే వెళ్తున్నాం సడన్ గా హైవేలో టూ వీలర్ స్కిడ్ అయి నేల మీద పడిపోయాం పడిపోయిన వాడు పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే ఏం జరిగింది ఏమో వెనక నుంచి హెవీ వెహికల్ లారీ రావచ్చు బస్సు రావచ్చు మనిషి మీదుగా వెళ్ళి నుజ్జు నుజ్జు చేయొచ్చు ఇప్పుడు పడిన వాడు ఏం చేయాలి పడిన మరుక్షణమే అతడు శక్తినంతా కూడగట్టుకొని బయటకు రావటానికి ప్రయత్నం చేయాలి కదా భక్తి జీవితంలో నాలుగవదిగా ఎప్పుడైనా నువ్వు పడిపోతే పడిన మరుక్షణమే శక్తినంతా కూడ తీసుకొని నిలవబడటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే పడిన మరుక్షణమే ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు మొరపెట్టగలిగితే నీ దేవుడు ఎవరో తెలుసా పడిన వారినందరినీ ఉద్ధరించే దేవుడు అయ్యి ఉన్నాడు క్రైస్తవులో అందుకనే భక్తుడు దావిది గారు అంటాడు కదా యహోవా కొరకు సహనముతో కనిపెట్టి తిని చెవియొగ్గి ఆయన నా మొర ఆలకించను జగటగల దొంగ భూమిలో నుండి నాశనకరమైన కొంటల్లో నుండి ఆయన నన్ను పైకెత్తెను బండ మీద నా పాదములు స్థిరపరిచెను అంటాడు అంటే దావిద్ భక్తుని జీవితంలో ఏం జరిగింది జగటగల దొంగ ఊబిలో కూరుకుపోయాడు నాశనకరమైన గొంటలో చిక్కుకున్నాడు చిక్కుకున్న దావీద్ ఏం చేశాడు దేవుని దగ్గర మొర పెట్టడం ప్రారంభించాడు ఆ మొర దేవుడు ఆలకించి తన హస్తాన్ని చాపి దావీదును లేవనెత్తి క్రీస్తనే బండ మీద మరి అన్నడు జారిపోకుండా దావీదు పాదాలు దేవుడు స్థిరపరిచాడు క్రైస్తలో ఈరోజు ఈ వాక్యం ఇంటున్న దేవుని బిడ్డ పడిన నీవు పడిన స్థితిలోనే ఉండకూడదు ఈరోజు ఈ వాక్యం దేవుడు నీకు ఎందుకు వినిపిస్తున్నాడో తెలుసా ఎక్కడో పడిపోయావు పడిపోయిన నిన్ను లేవనెత్తాలని నా దేవుడు ఆరాటపడుతున్నాడు ఒకవేళ త్రాగుడిలో పడిపోయేవేమో లే అక్రమ సంబంధంలో పడిపోయేవేమో లే లెమ్ము తేజరెల్లమని దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కడైనా యవన దురాశల్లో చిక్కుకున్నావేమో ఏ అబ్బాయి ట్రాప్లోనైనా పడ్డావేమో ఏ అమ్మాయి ట్రాప్లోనైనా పడ్డావేమో వయసు ఉడికిపోతున్న నీ పిల్లలు వివాహ వయసుకు వచ్చిన ఎక్కడో నీ కాలు జారిపోవటానికి అడుగులు తడబడుతున్నాయి నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చెలే తమ్ముడు నీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు లే శక్తినంతా కూడా తీసుకొని లే ప్రభు వైపు చేతులెత్తు ఈ జగట గల దొంగ ఊబిలో నుంచి నన్ను లేవనెత్తాయా అని ప్రభు సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే నిజంగా నువ్వు దేవుని దగ్గర మరపెడితే నాశనకరమైన గొంటలో నుండి నేను పైకెత్తి క్రీస్త నీ బండ మీద నీ పాదాలు దేవుడు స్థిరపరుస్తాయి బ్రతుకు కాలమంతా విశ్వాసంలో స్థిరుడిగా మరి అన్నడు జారిపోకుండా బలమైన వాడిగా ప్రభు కొరకు నువ్వు నిలవబడినట్లుగా ఆ దేవుడు నేను బలపరుచుని గాక దేవుడే నీ ప్రవర్తనను స్థిరపరిచి తన మహిమ కొరకు ఈ దినం నుండి నేను దేవుడు నిలవబెట్టును గాక మీ కొరకు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను మీరు ఎన్నడూ జారిపోకుండా ఈ ప్రార్థన ద్వారా కృప దేవుడు మీ మీద కుమ్మరించాలి కృప మహదైశ్వర్యం మీ మీదకు దేవుడు పంపించాలి ఏప్రిల్ మాసం మూడో తారీఖు ఈరోజు విన్న వాక్యం ఎన్ని వందల మందికి మీరు షేర్ చేయగలరో షేర్ చేయండి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్రతుకును బాగు చేసుకోవటానికి సహాయం చేసిన వారు అవుతాం అటు కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయు నాక ప్రార్థన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ఈరోజు వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా జీవితంలో ఎందుకు మేము జారిపోతున్నామో మేము జారిపోవటానికి కలిగిన కారణం ఏంటో ప్రభా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా నాలుగు విషయాలు మాతో మాట్లాడారు 
నిజమే మమ్మల్ని జారగొట్టే కొన్ని స్థలాలు ఉన్నాయి మమ్మల్ని జారగొట్టే కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు మమ్మలను భక్తిలో జారగొట్టే కొన్ని భయానకరమైనటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి వాటికి దూరంగా పారిపోమని సెలవు ఇచ్చారు ఈరోజు వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ దానికి దూరంగా పారిపోనట్లుగా మీరు బలపరచుండయ్యా వాక్యం హృదయములో ఉంచుకోవటానికి ప్రతి క్షణం మీ కృప మీద ఆధారపడటానికి పడిన ప్రతి బిడ్డ పైకి లేవటానికి ప్రాకులాడునట్లుగా విశేష కృప చూపండి చేతులెత్తి ఈరోజు వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను వారి పాదములు క్రీస్తనే బండ మీద మీరు స్థిరపరచుదురుగా ఎన్నడూ జారిపోకుండా అవునయ్యా ఎవడు తన స్వశక్తి ద్వారా మీలో భక్తిగా బ్రతకగలడయ్యా ఇది శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు ఇది మీ ఆత్మకు మీ కృపకే సాధ్యం ఈ ప్రజలను మీ కృపకు అప్పగించుకుంటున్నాం దేవా క్రీస్తనే బండ మీద నిత్యము కథలని సియోను కొండలాగా నీ బిడ్డలు మీలో స్థిరులుగా బ్రతుకుదురుగాక మరెన్నడూ జారిపోకుండా బిడ్డలను బలపరిచి మహిమ పొందా నా చేతులెత్తి దీవిస్తే ఏ సునామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాం తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి దివ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకు సదా తోడయ్యుండి నడిపించుగాక మ్యాన్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ కృపా సమాధానాలు మనందరికీ తోడుగా ఉండునుగాక రాగల దినాల్లో అనేక చోట్ల మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ మీటింగ్స్ ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించేటట్లు మీ అందరి ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రేమతో తెలియచేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ